ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஸ்பேஸ் நியூஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறோம் சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா ஹோப் அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட ஒரு செவ்வாய் கிரகத்துக்கான ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை யார் அனுப்புகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா எந்த நாடு அனுப்புது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா யுனைடெட் அரப் எமிரேட் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அது எமிரேட் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு தான் அனுப்ப போகிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரப் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஒரு இன்டர் பிளானட்டரி மிஷன் வந்து அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த யூஏஇடைய எமிரேட் மார்ஸ் மிஷன் அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட ஹோப் மிஷன் தான் ஸோ இந்த ஹோப் அப்படிங்கிற மிஷன் அதாவது ஸ்பேஸ் கார்டோட பேர் ஹோப் இந்த மிஷனோட பேர் எமிரேட் மார்ஸ் மிஷன் ரெண்டு ரெண்டு விதமாக வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த மிஷனுக்கு அப்புறமா சக்ஸஸ் ஆகுதோ ஃபெயிலர் ஆகுதோ அப்படிங்கிற ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த மிஷனுக்கு அப்புறமாக இன்டர் பிளானட்டரி மிஷன் அனுப்புறதுனால இந்த யூஏஇயையும் ஸ்பேஸ் ரேஸில் மற்ற நாடுகள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்க வாய்ப்பு இருக்குது எஸ் இந்தியாவையும் அப்படி தான் இன்க்ளூட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஸ்டார்டிங்னு நினைக்கிறேன் அதாவது சந்திரயான் டூ அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது ஆக்சுவலி டேட் மாறிட்டே வந்துச்சு சந்திரயான் டூ லான்ச்சுக்கு அப்போ வந்து ககன்யான் அப்டேட்டும் வருது அதே மாதிரி சந்திரயான் டூ அப்டேட்டும் வருது அப்போது வந்து டாக்டர் கே சிவன் இருக்கும்போது ஒரு நிருபர் வந்து கேள்வி கேட்குறாரு ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் வந்து சைனா மார்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க தோத்துட்டாங்க நம்ம உடனே வந்து அடித்தோம் கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயே உள்ளே போயிட்டோம் நம்ம அதே மாதிரி சந்திரயான் சாரி சந்திரயான் மாதிரியே வந்து சாங்கி வந்து அவங்க அனுப்பிச்சாங்க நிலவுடைய ஃபார் சைடுக்கு அனுப்பிச்சாங்க நம்ம அதே மாதிரி வேறு ஒரு பகுதிக்கு அதாவது தென் துருவத்துக்கு நம்ம அனுப்பிச்சோம் அப்படி வந்து நம்ம சைனாவோட போட்டி போட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ககன்யான் அப்படிங்கிறதே அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவங்க ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டிட்டாங்க இதில் நீங்கள் சைனாவுக்கு பின்தங்கி இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஒரு நிருபர் யார்கிட்ட ரெஸ்ட்ல ஓடி தலைவர்கிட்ட ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து வி ஆர் நாட் இன் ரேஸ் வித் சைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க பட் மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவை ஒரு ரேஸிங் கண்ட்ரி அதாவது ஸ்பேஸ் ரேஸ் கண்ட்ரியில் சேர்த்துருக்காங்க சரி ஓகே அதை விடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த யுனைடெட் அரப் எமிரேட்டுடைய ஹோப் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிறிய ரக கார் அளவிலான சைஸ் கொண்ட ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அதோடைய எடை கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு ஆள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய முக்கிய நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா செவ்வாய் கிரகத்துடன் வளிமண்டலத்தை பற்றினா அதிகப்படியான அதாவது ரிச் டேட்டாவை தயாரிக்கிறது தருகிறது ரிச் டேட்டாவை நம்மளுக்கு கொடுக்கறது தான் இதோடைய முக்கியமான வேலை அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய காலநிலை மாற்றங்கள் பற்றியும் இது ஆறாயும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஒரு ரிச்சான டேட்டா கிடைக்கும் ஆக்சுவலி நம்ம மங்கல்யான் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவ்வாய் கிரகத்துடைய அந்த அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் அட்மாஸ்பியர் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணால் தான் போயிருக்குது அதே ஒரு டாஸ்க்குக்காக தான் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்புகிறாங்க இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்னாக்கா நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதாவது மங்கலில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜினும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் தான் ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அக்யூரேட்டான டேட்டா அண்ட் ப்ரிசைஸான தகவல்கள் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு இவங்க நம்புகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருஷம் இந்த யுனைடெட் அரப் எமிரேட்டோட தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஷேக் ஹலீஃபா பின் சைத் அல் நஹியான் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அவர் ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது தெரியாதனமாக சொன்னாரா இல்லை தெரிஞ்சு சொன்னாரான்னு யாருக்குமே தெரியல ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எமிரேட் வந்து ஒரு மார்ஸ் மிஷன் அனுப்பும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தார் ஸோ அது அது எதேச்சே சொன்னாரா இல்லை ஒரிஜினலாக சொன்னாரான்னு தெரியல சொன்னல ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்காகவும் மார்ஸ் அப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அதாவது செவ்வாயும் பூமியும் கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் இதுக்கு பேர் தான் மார்ஸ் அப்போசிஷன் இந்த நிகழ்வு சாதாரணமாக நடக்காது டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் இந்த நிகழ்வு நடக்கும் எந்த ஒரு நாடு மார்ஸுக்கு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்புறதா இருந்தாலும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் தான் அனுப்பிச்சாகணும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் ரெண்டாயிரத்தி இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு அப்போசிஷன் பார்த்தா நெக்ஸ்ட் இயர் ஜூலை மாதம் வருது இந்த ஜூலை மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு ஒரு வாரம் இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு இதை நீடிச்சிருக்கலாம் இந்த கேப்பில் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்பிச்சா மட்டும்தான் அது மாதம் எஃபிஷியண்ட்டாக போய் ரீச் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதிகமான வேலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதாவது அதிகமான ஃபியூ நீங்கள் செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை துரத்தி போய் பிடிக்கிறது
மந்த்லி சேலரி மாதிரி ஏதாவது பெரிய பேக்கேஜ் கொடுத்து வேலை எடுத்துருக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு ஜப்பானில் இருந்தோ இல்லை சைனாவில் இருந்தோ ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னாலஜி அவங்களால வாங்கிக்க முடியும் காசு இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது அவங்களால வாங்கிக்க முடியும் அதே மாதிரி யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஏரோஸ்பேஸ் கம்பெனி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரப்பல்ஷன் சிஸ்டம் அவங்களால வாங்க முடியாமல் கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் அதுக்கான காசுலாம் அவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே தவிர்த்துட்டு இந்த ஹோப் அப்படிங்கிற ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட முழுமையாக எமிரேட்டி மக்களாலே அதாவது எமிரேட்டி சயின்ஸ் சொசைட்டி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்டாலே முழுக்க முழுக்க எமிரேட்டி மக்களாலே இதை நாங்கள் இதை உருவாக்க போகிறோம் எந்த நாட்டுடைய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹெல்ப்பையும் நாங்கள் கேட்குற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு அவங்க சொல்லும் போது வி வி மேக் த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அண்ட் வி கீப் த சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது இது வெற்றி அடைஞ்சாலும் சரி தோல்வி அடைஞ்சாலும் சரி இது முழுக்க முழுக்க எங்களையே சேரும் அப்படிங்கிறதுல இவங்க ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறாங்க இதை முழுக்கையாக முழுமையாக சொந்தமாகவே தயாரிக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரியாக கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டுடைய இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னாக்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் ஜூலை மாதம் தான் அனுப்புன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோமா நம்ம அதே மாதிரி ஏழ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதம் அனுப்பிச்சாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மாத காலம் பிரயாணத்துக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆரம்பத்தில் தான் ஜனவரி மாதம் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து இது செவ்வாய் கிரகத்தை அடைஞ்ச அந்த ஹோப் அப்படிங்கிற மின்காலம் அப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அடைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த நாள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த நாள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யுனைடெட் அரப் எமிரேட் உருவாகி ஐம்பதாவது ஆண்டு இயலாக அதாவது கோல்டன் ஜூப்ளி இயராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிருக்காங்க அதனால் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெட்டிப்பு சந்தோஷத்தில் இருக்காங்க அதாவது கோல்டன் ஜூப்ளி இயரில் நாங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அதாவது மார்ஸ் இன்டர்பிளான் மிஷன் அனுப்பிச்சு அது செவ்வாய் கிரகத்தை ரீச்சும் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு ரெட்டிப்பு சந்தோஷத்துலமாக கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அவங்க அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த ஹோப் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய எல்லா தகவல்களையும் எல்லா ஆராய்ச்சி முடிவுகளையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் மட்டும் வச்சுக்க போகுது இல்லை உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சி கழகங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நாங்கள் இதை பகிர்ந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு ரொம்ப பெருந்தன்மையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலி இந்த அரபு இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிஸ் மத்தியிலேயே யூஏஇ தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டர் பிளான்டின் மிஷன் பண்ணுற ஒரு கண்ட்ரியாக வளர்ந்துருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ரொம்ப முன்னாடி ஆரம்ப காலத்தில் மேக்ஸ் அண்ட் அதாவது கணிதவியல் மற்றும் வானவியல் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரபு மக்கள் ரொம்ப முன்னோடியாக இருந்தாங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்டுறாங்களான்னு கா எனக்கு தெரியல அவ்வளோவா எந்த கண்ட்ரீஸும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் அதிகமாக ஆர்வம் காட்டுற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியல பட் எனவே இந்த கண்ட்ரியோடைய அதாவது யுனைடெட் அரப் எமிரேட்டோடைய இந்த ஒரு முனைப்பு ரொம்ப பாராட்டக்கூடியது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லி ஆவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டது ஸ்பேஸ் நியூஸ் தமிழ் மேலும் ஏதாவது விவரங்கள் இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக உங்களை சொல்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் தான் ஸ்பேஸ் நியூஸ் தமிழ் நன்றி வணக்கம் பாய் பாய் டிசிஷன்ஸ் Muslim civilizations were once pioneers in mathematics and astronomy. This will be the first ever Arab Islamic mission to another planet. The easy way to do it would have been to go and buy technologies and expertise from big space agencies and companies. We decided to do it ourselves, to build it ourselves, and to learn with our partners along the way. This mission is managed by a 100% Emirati team. Emirati universities and research institutions will work on the science. That way we get to build the knowledge and keep the skills. This mission will be the catalyst for a new generation of Arab scientists and engineers. It will be an anchor project for the space and science sector here in the UAE. That's one reason I'm so proud and excited to be part of the mission as an Emirati and as an Arab. It's very symbolic for an Arab and Muslim country to launch an interplanetary mission. We have taken a step beyond just looking at the skies. We are going there. I think it will change the way young people look at their region it will help us think positively and see hope and opportunity if a small young arab nation is able to reach mars truly anything is possible